Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是 Nina， 一名生活在美国加州的地产经纪和注册会计师。今天呢，又是一期 Nina 房财税的视频。最近有收到网友的咨询。大致是关于在美国持有房屋是以个人形式还是公司形式持有比较好，那各自的利弊都是什么？尤其是对于投资房来说，外国人和美国本地人都应该怎么样持有呢？那今天呢就做这样一期视频，希望能够解答小伙伴们的疑问。首先，让我们先来介绍一下，在美国都可以以什么样方式来持有房产？那持有方式呢，有个人持有、夫妻持有、合作伙伴持有。LLC 有限责任公司持有 ，S 公司持有 ，C 公司持有，境外公司持有，以及信托持有等等。那首先让我们来介绍一下个人持有。个人持有呢，顾名思义就是屋主以自己的名义持有产权。个人名义持有的优势包括购买流程以及每年报税相对简单，不需要额外的法律文件。另外呀，个人名义持有的房产，若是自住，并且屋主在过去的五年内住满两年，即可获得房屋售卖时二十五万美元收益的免税额。若是夫妻共同持有，夫妻双方都满足五年内住满两年的话，即可获得五十万美元的收益免税额。这个我之前有出一期视频，房财税专门具体说，感兴趣的小伙伴呢可以去翻翻看。那么个人持有房产报税呢，是以个人的名义来报。再来说说个人持有的劣势，劣势呢就是房子的潜在债务风险和个人的资产完全绑在了一块儿，没有区分，不会像有限责任公司和 corporation 那样在法律上对于债务有一定的保护。如果你问我什么时候会推荐使用个人持有方式呢？我会建议，当你购买房产完全是为了自住，或者是家长为在美留学生购买美国房产。或者是在美国持有 H1B， 也就是工作签证的小伙伴们，这个时候可以使用，因为呀 ，H1B 也可以享受卖房时和本地人一样的自住房免税额的条款优惠哦。接下来呢，再说一下 partnerships 合作伙伴持有，当两个或者是以上的合作伙伴一起去做一个项目或者是运营一个生意的时候，在房地产上，也就是说两个或者以上的合作伙伴一起出钱去买一栋房子的时候。那他们呢就可以以合作伙伴的形式共同持有房产，那房产收益呢也是按持有比例分配到伙伴的税表上进行自己缴税，资产保护上和个人持有相类似。我之前呢也有出过一期专门介绍两个或者是以上购房者在产权上的选择方式以及其影响的房财税视频，小伙伴呢也可以去翻阅一下，在这里呢我就不做赘述了。现在让我们来说一下 LLC 有限责任公司持有。那么有限责任公司哈、啊，听名字就知道是把公司成员的法律责任限制在了一定的额度之内。当然啦，这个就是说对成员们资产的最大的保护。在美国呢，投资房和出租房中用 LLC 来持有还是比较常见的。那 LLC 的成员可以是个人，也可以是公司，更可以是其他的 LLC， 甚至是境外的公司。一般来说 ，LLC 对于成员的数量是没有限制的。那它最大的优势就是保护 LLC 成员的资产。LLC 在报税上来说呢，不能算是一个 legal person， 所以说 LLC 的收益是流动到成员的税表上进行申报的。那么创立一间 LLC， 请会计师或者是律师做相关法律文件，在这个上照比个人持有来说就会麻烦一点了。不过若是本地美国本地的小伙伴想投资一栋公寓楼，以 LLC 方式持有要比个人方式持有好得多。因为它呢，保护了你个人的资产不受潜在债务风险的损害。记得看《Shameless》无耻之徒里面，菲欧娜买了栋公寓，以个人名义持有。后来呢，有个维修人员不慎在该楼摔伤，那么菲欧娜赔掉了整栋大楼不说，还倒贴了钱。所以说，所谓投资房产，尤其是多处投资房时，一定要区分好个人和房产之间的债务哦。接下来呢，让我们来聊一聊 S Corporation。那么 ，S corporation 呢，就是公司股东们选择把公司的收益 pass 到个人的税表上，从而避免了 double taxation， 也就是双重税务。双重税务呢，是说公司有盈利时报一次税，股东有收益时又报一次税的问题。那么这个 double taxation 是 C corp 的问题，我们一会儿呢会讲到。那么在债务保护上 ，S corp 和 LLC 比较类似，都是对股东们有一定的资产保护。
在法律文件上呢 ，cooperation 文件要比 LLC 略微复杂。那么 S corporation 呢，更是要在 cooperation 建立后，股东们要在一定时限上选择去使用 S corp 的形式来报税。S corp 对于外国投资人呢是不适用的，因为它有很多要求，比如说 S corp 的股东不可以超过一百人，股东必须是美国境内人士，可以是信托，股东不可以是其他的公司。那么这俩不同于 C corp。那么 S Corp 的公司股票呢，也只可以有一种是 Common Stock。对比来说呢 ，C Corp 就可以有两种了 ，Common Stock 和 Preferred Stocks。在美国呢 ，C Corp 在法律上为一个 Legal Person， 可以单独报税。那么 C Corp 的优势呢，就是债务保护。那公司的拥有人和运行人是可以区分开的。若是美国境内人士用 C Corp 去持有一栋房产，就不太是一个好的选择，为什么呢？刚讲过了，有双重报税的问题，好端端的要交两次税，谁高兴啊？是不是？当然啦，若是涉及到赠与以遗产的问题，或者是产权转让的时候 ，C Corp 也是一个好的方式，因为呀，可以通过转让 shares 股票的形式来完成。这个呢，具体要去咨询你的相关的专业人士。我呢就不多说了，再说一下境外的公司，也就是在美国以外的地方注册的公司。那境外公司在美国境内可以选择以毛利或者是净利的方式报税，具体优劣势呢可以咨询你的会计师。那境外公司呢持有美国房产，最大的优势就是规避遗产税、赠与税。美国的报税系统呢，是建立在对应美国本地的资产、本地的人士、本地的公司。那境外的公司持有人们当然就没有这一层的债务问题。举个例子，有一个外国富豪呢，看中了一栋好莱坞一千万的房产，那他以个人名义购买呢，并持有该房产。谁知道啊，过了几年他生病去世了，房产呢留给他年轻的子女们。这里说一下美国的遗产税哈、啊。加州是没有遗产税的，可是联邦政府有百分之四十的遗产税，其中呢有六万的免税额。那在我们这里举的例子里，就是说房屋价值的百分之四十都要缴遗产税。那么美国本地人也是要缴遗产税和赠与税的，可是他们呢有一个终生的免税额。这个之前我也有做一期视频具体介绍过，小伙伴呢可以去翻一下看。可是外国人呢就没有这个优势了，只有六万的免税额。那这栋房子若是市值一千万，减去六万的免税额，剩下的九百九十四万的百分之四十，也就是将近三百九十八万，都要缴遗产税。富豪的孩子们没有那么多现金，不得不变卖掉父亲的遗产来缴税。那这个呢就是很悲伤的。如果是从一开始，富豪呢以境外公司的形式购买该房产，就完全不一样了。他可以直接转让他公司的股权给孩子，这样孩子既不用卖房子，也不用缴税了。你看，一念之差，差了这么多。当然了，这个境外公司呢，可以选择在一些免税国家，例如英属维军群岛或者是开曼等地成立的公司，这样呢就会更加的有优势了。最后再说一下信托持有房地产，信托呢一般是家长给未成年子女购买房产时常见使用的。信托啊，像一个保护壳一样，把受益人保护在里面，外面看不见。为什么用信托呢？因为未成年子女虽然可以持有房产，但是却不可以 enter real estate contract， 也就是说，不能在法律上去做任何房地产相关的合同。那若是房子要转卖、转让、出租，岂不是动不了了？这个时候呢，就可以使用信托了。若是需要使用信托服务，可以找相关的机构。这个信托呢，我之前也有出过一期视频，小伙伴呢可以去翻阅一下参考。好了，说完了这些，你是否已经知道自己该以何种形式购买美国房产了呢？首先问自己几个问题：一、我买房的用途是自住还是投资？二、我是准备长期持有还是短期持有房产呢？我的房产会不会涉及到赠与或者是遗产税相关的问题？三、是否要考虑分离我个人和房产之间的债务，从而达到资产保全的目的？四、我每年房产的相关的税务问题要如何做？个人、公司、Schedule C 还是 K One？ 当然啦，你可以咨询当地专业的小伙伴。好了，以上呢就是今天的视频。如果你喜欢我的视频，记得订阅关注我。我是 Nina， 感谢收看，我们下期视频再见，拜拜。